नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो डिप्लोमाच्या प्रथम वर्षाच्या प्रथम सेमिस्टरमध्ये जे तीन विषय आहेत त्यातला एक विषय आहे बेसिक सायन्स बेसिक सायन्समध्ये पुन्हा दोन भाग आहेत बेसिक फिजिक्स आणि बेसिक केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्रीचे जे तीन चॅप्टर आहेत किंवा तीन युनिट आहेत त्याच्यातलं हे पहिलं युनिट केमिकल बॉन्डिंग अँड कॅटलिसिस ते आज आता आपण बघणार आहोत हे जे मटेरियल आहे हे एम एस बी टी एचे लर्निंग मटेरियल आहे जे तुम्हाला एम एस बी टीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध होऊ शकते बेसिक सायन्सचा कोर्स कोड आहे बावीस एकशे दोन टू टू वन झिरो टू आता आपण पहिला चॅप्टर बघणार आहोत किंवा पहिलं युनिट बघणार आहोत बेसिक केमिस्ट्रीचं आणि बेसिक सायन्सचं हे चौथं युनिट केमिकल बॉन्डिंग अँड कॅटलिसिस कोर्स आउटकम बघूया म्हणजेच हे युनिट शिकल्यानंतर तुम्हाला काय शिकायला मिळणार आहे ॲप्लाय द कॅटलिसिस प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज आउटकम युनिट आउटकम्स आर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन मटेरियल बेस्ड ऑन द बॉन्ड फॉर्मेशन डिस्क्राईब द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ गिवन सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस डिस्क्राईब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गिवन सॉलिड्स सिलेक्ट द रिलेवंट कॅटलिस्ट फॉर गिवन ॲप्लिकेशन सिग्निफिकन्स किंवा इम्पॉर्टन्स जे आहेत ते आता आपण बघू ॲटम कन्सिस्ट ऑफ न्यूक्लियस कंपोज ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हे आपण दहावीमध्ये बघितलेलं आहे की ॲटमचे जे तीन सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स आहेत त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स हे तीन सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स आहेत त्याच्यानंतर इन केमिकल बॉन्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द ऑटोमोस शेल और ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व टू फॉर्म डिफरंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड तीन सब ऐटॉमिक पार्टिकल मधले इलेक्ट्रॉन्स जे है बॉन्ड फॉर्मेशन मध्य महत्व रोल आतो तो कसा तो आता अपन बढ़ू इलेक्ट्रॉनिक थिरी ऑफ वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक थिरी ऑफ वैलेंसी सगत आधी आप बढ़ना अकॉर्डिंग टू धीस थिरी एवरी इलिमेंट हेज टेन्डन्सी टू एक्वायर और टू हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन प्रत्येक इलिमेंट की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन करनाक कल आतो दिस थेरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऐज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये एम सी क्यू यू शको विद्यार्थी मित्रों The number of electrons present in outermost shell it is called as valence electrons. The number of valence electrons are lost or gain or shared by an atom in order to complete the octet. That means this this is the octet, Ns2, Np6. To complete the octet, the electrons share, lose or gain electron. This is known as valence. This is the definition of valency. याच्यावर पण एम सी क्यू येऊ शकतो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोज गेन ऑर शेअर बाय अन ॲटम टू कम्प्लीट डॉक्टरेट इट इज नोन ॲज वॅलन्सी अँड वॅलन्स इलेक्ट्रॉन मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन आउटर मोस्ट शेल दिस इज द डिफरन्स बिटवीन वॅलन्सी अँड वॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स नो नेक्स्ट वन इज ॲटम विथ एट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर केमिकली स्टेबल ॲटम विथ लेस दॅन एट इलेक्ट्रॉन्स इन वॅलन्स शेल आर केमिकली ॲक्टिव्ह एव्हरी इलेमेंट हॅज टेंडन्सी टू हॅव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म खूप महत्त्वाची ही डेफिनेशन विचारली जाते एव्हरी इलेमेंट हॅज टेंडन्सी टू हॅव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन केमिकल फोर्स विच होल्ड टू और मोर ॲटम टुगेदर इट इज नोन ॲज केमिकल बॉन्ड व्हॉट इज केमिकल बॉन्ड दॅट इज द केमिकल फोर्स विच होल्ड टू और मोर ॲटम्स टुगेदर देन नेक्स्ट वन इज देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स मीन्स मेटॅलिक नॉन मेटॅलिक एलिमेंट्स फर्स्ट इज इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रो निगेटिव्ह एलिमेंट दॅट इज देअर इज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इट इज ऑल्सो नोन ॲज इलेक्ट्रोवॅलंट बॉन्ड दॅट इज इलेक्ट्रोवॅलंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड कंटेन इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह एलिमेंट अँड इलेक्ट्रो निगेटिव्ह एलिमेंट 
complete transfer of electron from electropositive element to electronegative element there is formation of ionic bond then second type of bond is electronegative element plus electropositive uh, electronegative element that is covalent bond in this type of bond there is mutual sharing of electrons between atom of two electronegative elements याच्या मध्ये शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होतो आणि आयोनिक बॉन्ड मध्ये ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होतो म्हणजे एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करतो आणि दुसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करतो देन थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ मेटॅलिक बॉन्ड मेटॅलिक बॉन्ड मेटल्स मध्येच तयार होतो चौथ्या टाईपचा जो बॉन्ड आहे तो हायड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट अँड हायड्रोजन ॲटम हायड्रोजन बॉन्ड आहे त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये हायड्रोजन ॲटम असणारच ॲटॅच टू इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट इट इज नोन ॲज हायड्रोजन बॉन्ड दिज आर द फोर टाईप्स ऑफ बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड विच इज ऑल्सो नोन ॲज इलेक्ट्रो व्हॅलेंट बॉन्ड देन को व्हॅलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देन मेटॅलिक बॉन्ड मेटॅलिक बॉन्ड इज फॉर्म इन मेटल्स and last is hydrogen bond in hydrogen bond hydrogen must be present then next is what is concept of valency valency of an element is the number of electron its atom can lose gain or share to complete its octet or duplet and become stable it is known as valency these words are very important that is that atom of element lose gain or share electrons then there are three types of valency electro valency covalency and coordinate valency let us see one by one electro valency that is the number of electron lost or gained by an atom of an element during formation of electro valent bond which is also known as ionic bond is termed as electro valency there are two types of electrovalency positive electrovalency what is positive electrovalency when there is loss of valence electron it is known as positive electrovalency generally metal atom lose electron and acquire positive charge see some examples are given here sodium magnesium aluminum atoms of this element lose electron and acquire positive charge that is na plus mg plus 2 and l plus 3 this charge is the valency of that element that is plus 1 plus 2 and plus 3 now next is negative electro valency the valency which is obtained by gain of electron it is known as negative electro valency and here non metallic elements are there in positive electro valency there is loss of electron and metals are there while in negative electro valency there is gain of valence electron and these are the non metallic elements for example chlorine oxygen nitrogen these are the three elements they gain electron to form negative electro valency minus 1 minus 2 and minus 3 now see exercise find out different types of valencies of potassium calcium fluorine phosphorus and sulfur that means whether positive electro valency or negative electro valency you have to find out then what is covalency the valency obtained by mutual sharing of electron this word is very important that